ఈ బులెటిన్ ను మీకు సహ సమర్పిస్తున్న వారు రైతులు అనేస్తాం పంట అధిక దిగుబడులకు సాక్ష్యం భారతి ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పంటలపై కీటక నివారణకు ఒకటే సొల్యూషన్ భారతి ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వెల్కమ్ టు ఏవంటి విత్ ఎలిట్ న్యూస్ శ్రీకాకుళం మెడికవర్ ఆసుపత్రిలో ప్రసూతి వైద్య విభాగాన్ని ప్రారంభించారు డిప్యూటీ సీఎం ధర్మాన కృష్ణదాస్ అత్యాధునికంగా ఏర్పాటు చేసిన సదుపాయాలను పరిశీలించారు ఆయన అనంతరం డాక్టర్ దానేటి శ్రీధర్ జన్మదిన వేడుకలకు హాజరయ్యారు డిప్యూటీ సీఎం ధర్మాన ృహణాస్త్రవస్త మీకు అర్థమైందా డాక్టర్ గారు నా మనసులో ఏముందని నెల్లూరు జిల్లా సర్వేపల్లి నియోజకవర్గం మనుబోలు మండలం పిడూరుపాలెం గ్రామంలో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు సర్వేపల్లి శాసనసభ్యులు కాకాని గోవర్దన్ రెడ్డి పిడూరుపాలెం గ్రామంలో కోటి పదిహేను లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన ప్రధాన రహదారితో పాటు పలు సిమెంట్ రోడ్లు డ్రైన్ల నిర్మాణాలకు ఆయన శ్రీకారం చుట్టారు ఇక గ్రామ సర్పంచ్ చేయడం మమతారెడ్డి మల్లికార్జున రెడ్డి తమ స్వంత నిధులను వెచ్చించి నిర్మించిన స్వర్గ ధామంను ప్రారంభించారు ఎమ్మెల్యే కాకాని అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని సందర్శించి చిన్నారులకు బ్యాగులను పంపిణీ చేశారు ఎమ్మెల్యే కాకాని ఒక్కొక్క రైతు కుటుంబానికి అందజేసినటువంటి పరిస్థితి చెప్పిన దానికన్నా మెన్నగా ఇచ్చినటువంటి ఘనత ఈ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిదే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నాం ఎన్ని కార్యక్రమాలు అమలవుతున్నాయో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి అర్హత కలిగినటువంటి వాళ్ళందరికీ పెన్షన్లు ఇచ్చారు రైతులకు సంబంధించి రైతు భరోసా ఇచ్చారు చదువుకున్నటువంటి బిడ్డలకు సంబంధించి ఈ రోజు పద్నాలుగు వేల రూపాయల అమ్మఒడిలో జమ అవుతున్నాయి దానితో పాటు రజకులు నాయ బ్రాహ్మలు టైలర్లు ఆటో నడుపుకున్నటువంటి ఆటో యజమానులకు సంబంధించి పదివేల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పి చెప్పి ప్రతి కుటుంబానికి పదివేలు ఇచ్చాడు మహిళలకు సంబంధించి అనేక సందర్భాలు చెప్పాడు సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఏ రోజు జరుగుతాయో ఆ రోజుకి ఎంతైతే బకాయి ఉంటారో సంఘబంధాలకు సంబంధించి నాలుగు విడతలుగా తిరిగి చెల్లించేస్తానని కరోనా నేపథ్యంలో ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే చెప్పినటువంటి మాటని నిలబెట్టుకుంటూ ఈ రోజు ఒక విడత వైఎస్ఆర్ ఆసర కింద మహిళల ఖాతాలో జమ చేయడం జరిగింది ఏదైతే నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ చేతి కింద ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు సంబంధించినటువంటి మహిళలకి నాలుగు విడతలుగా డెబ్బై ఐదు వేలు అందిస్తానని చెప్పి వాగ్దానం చేసి అధికారంలోకి వచ్చి పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు మొదటి విడత ఈ రోజు మహిళలకు అందించినటువంటి ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది అని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నాం ఎన్ని ప్రభుత్వాలు రాలేదు ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు చూడలేదు ఇళ్ల స్థలాలు కావాలి అని అంటే ఇళ్ల స్థలాలకు సంబంధించినటువంటి పట్ట ఒకటి అలా ఇచ్చేవాళ్ళు గ్రామంలో ఎంతమందికి ఇళ్ల స్థలాలు కావాలన్నా ఏ పార్టీకి సంబంధించి అధికారంలో కొంటే ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు పది పటాలు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయేవాడు పటాలు మాత్రం మీ చేతిలో ఉన్నాయి స్థలం ఎక్కడుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితి నిద్ర లేచి ఎంఆర్ఓ కార్యాలయానికి వస్తే ఆ తీరు తీసుకొచ్చి అయ్యా మాకు ఇళ్ల స్థలాలకు సంబంధించినటువంటి పట్టాలు ఇచ్చారు ఆ పట్టాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో చూపించండి అని చెప్పి చెప్పడి అధికారులు అడిగితే ఆ రోజు ఏ విధంగా ఇచ్చారో తెలియదు ఎవరు ఆధీనంలో ఉన్నాయో తెలియదు ఏ వాగులో ఉన్నాయో తెలియదు ఏ వంకలో ఉన్నాయో తెలియదు ఏ కొండ మీద ఉన్నాయో తెలియదు ఏ గుట్ట మీద ఉన్నాయో తెలియదు కాగితాలు మాత్రం మీ దగ్గర ఉన్నాయి దానికి సంబంధించినటువంటి భూములు మాత్రం ఇతర ఆధీనంలో ఉన్నాయి 
కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు ఉప ముఖ్యమంత్రి ధర్మాన కృష్ణదాస్ శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న పి అన్నపూర్ణ ఉప ముఖ్యమంత్రికి వ్యాక్సిన్ ను వేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ వ్యాక్సిన్ ఎంతో సురక్షితమన్నారు టీకా వేసుకోవడంలో ఎలాంటి అపోహలు వద్దన్నారు జిల్లాలో నూట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు తొమ్మిది ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంచామని ఆయన తెలిపారు ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఈ అవకాశాన్ని నిపుణులైన డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీని తాలూకా ప్రయోజనం పొందాలి ఇది ప్రభుత్వం తాలూకా ఆలోచన మీద ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లక్ష్యం రైతుల సృష్టించాలన్నది మన ప్రభుత్వ ప్రయత్నంగా ఇప్పటి వరకు మనం ప్రయత్నించడం జరిగింది మరి ఇప్పటికే అదుపులో వచ్చే దిశగా ఇతర రాష్ట్రాల కంటే ఇతర ప్రాంతాల కంటే మన మన రాష్ట్రంలో మెరుగైనటువంటి చికిత్స వైద్యం అలాగే దాని తర్వాత సేవలు చేయడం జరిగింది మరి దానికి అత్య అత్యంత ప్రధాన ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి మన ప్రీతమ నాయకులు అన్నిటికంటే ప్రాణం అత్యంత ముఖ్యం కనుక దాని దాని పట్ల ఎవరు కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా మరి జాగ్రత్తతో ఉండాలన్నటువంటి ఆయన ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఈవేళ వైద్యుల తాలూకా నిరంతర పర్యవేక్షణలో ప్రజలందరి తాలూకా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే క్రియ ప్రక్రియ మనం జరుగుతోంది దానిలో భాగమే ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇది ఇప్పటికే మనం ప్రయోగిస్తున్నాం సెకండ్ వ్యాక్సిన్ కూడా చాలా మందికి అయింది ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అందరికీ అలాగే పోలీస్ రెవెన్యూ ఇతర ఇతర ముఖ్యులందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఎప్పటికే వ్యాక్సిన్ వేయడం జరిగింది మిగిలిన వారు కూడా దశల వారిగా ప్రతి ఒక్కరే వ్యాక్సిన్ వేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఆ దిశగా ప్రతి ఒక్కరు ధైర్యంగా వచ్చి వ్యాక్సిన్ వేసుకోండి ఇది సంపూర్ణంగా సురక్షితమైనటువంటి వ్యాక్సిన్ ఇది మరి దీని దీని ద్వారా ప్రజలంతా ప్రయోజనం పొందాలన్న లక్ష్యంతోనే ప్రీత ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన ఆలోచన మరి డాక్టర్ తాలూకా శ్రమ మనం పూర్తిగా వినియోగించుకొని సురక్షితంగా మనం ఉండాలని కోరుతాం ఆదిలాబాద్ బజార్ హత్నూర్ మండలం దేగామ గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు ఉప సర్పంచ్ మడేగ అశోక్ దీనిపై అవగాహన కార్యక్రమం ఎస్ఐ ఉదయ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు గ్రామంలో ప్రధాన రహదారులు వీధుల్లో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల గ్రామంలో వచ్చిన అనుమానితులను గుర్తించవచ్చన్నారు సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుకు జడ్పీటీసీ నరసయ్య తన పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామన్నారు ఈ అవగాహన కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ పోరెడ్డి శ్రీనివాస్ పంచాయతీ సెక్రటరీ శంకర్ ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం మండల అధ్యక్షుడు వెంకన్న స్థానిక గ్రామ పంచాయతీ వార్డు సభ్యుడు ఊపన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు రాజారాం మాజీ చైర్మన్ రమణ పార్టీ మండల మాజీ అధ్యక్షులు రమణ గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు వంద మంది మనం చూస్తున్నట్టే వంద మంది పోలీసులు అక్కడ ఉన్నట్టే సో మీకు మా సంవత్సరం నుంచి చెప్తూనే ఉన్నా పిలవడం లేదు పెద్ద విలువ కూడా కాదు అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి పట్టణంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల సంగ్రామం కోసం తాడిపత్రి సబ్ డివిజనల్ అధికారి విఎన్ కె చైతన్య ఆధ్వర్యంలో పట్టణం నలువైపులా దాదాపు ఏడు చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు పట్టణంలోకి ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు ఎన్నికలు ముగిసే వరకు సంచరించరాదన్నారు పట్టణంలోకి అక్రమ మద్యం నగదు పట్టణంలోకి ప్రవేశించకుండా ఈ చెక్ పోస్టులలో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన వివరించారు
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు నియోజకవర్గంలో కట్టకిందపల్లి గ్రామ పంచాయతీలలో విజయం సాధించిన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి భువనగిరి శోభ తమ పంచాయతీ పరిధి ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు రోడ్లు నీటి సరఫరా డ్రైనేజ్ వీధి లైట్లు ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు సర్పంచ్ భర్త భువనగిరి వరప్రసాద్ రెడ్డి కటికెల్లపల్లి గ్రామ ప్రజలు అందరికీ మరొకసారి గెలిపించిన గెలిపించినందుకు పేరు పేరున వాళ్ళకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం ఆ తర్వాత ఇక్కడ మన ఊర్లో నా సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయనా మన ఊర్లో అయితే ఇప్పటికైతే సమస్యలు మామూలుగా రాజకీయంగా ఉంటాయి కానీ ఏ సమస్యల గురించి అయితే ఏమి లేవు రాజకీయంగా వయసు మేల ఉండవచ్చునేమో కానీ మామూలు వ్యక్తిగతంగా అయితే ఎవరికి ఏ సమస్య ప్రసాద రెడ్డి అనే గురించి కొంతమంది మంచి మాకు నాయకుడు దగ్గర అని చెప్పారు అది ఎంతవరకు నిజమ్మ అంటే బాగా కష్టపడినాడు చేసినాడు ప్రతి ఒక్క గుండెలో ప్రతి పర్వాలేదు పిల్లోడు అని ప్రతి ఒక్కరికి చిన్న వయసు అయినా పెద్దోళ్ళు కానీ మంచిగా చేసినాడు పిల్లోడు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి గుండెల్లో ఉండాలి దాన్ని బట్టి అందరూ దీవించినారు ఈ పొద్దుకి ఈ స్టేజ్కి వచ్చినాడు ప్రసాద్ రెడ్డి అని అక్కడ ఏమైనా వాటర్ సమస్య ఏమన్నా ఉందని చెప్పారు అది మీరు అంటే కొద్దిగా చిన్న చిన్నగా ఎప్పుడైనా మోటార్ రిపేర్ అయ్యాలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అందేలా కూడా మేము కష్టపడి తెలియ ప్రతి ఒక్కరు సంక్షేమ పథకాలు కష్టపడి అందరికీ అందేలా చూస్తాం కూడా ఈ తద్వారా తెలియజేస్తున్నాం అలాగే మా ఎమ్మెల్యే గారు ప్రత్యేకంగా మా ఊరు అంటే పెద్ద గౌరవం ఎందుకంటే మా ఊరిలో పన్నెండు వందల ఓట్లు ఉంటే దాదాపుగా నైంటీ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సీపీ ఓటర్సే ఉండేది కదా అంటే కొద్దిగా గొప్ప ఉన్నాయి అంతే తప్ప దీంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ వైసీపీ కాబట్టి దాని ప్రత్యేకంగా మా ఊరి ప్రత్యేక అభిమానము వారికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా అందుకని మేము ఏది అడిగినా కూడా వెంటనే ఏది అనుకోకుండా చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ ఏదో అతను తోచిన దాన్ని అతను తోచిన నిధుల్లో మా ఊరి ఖచ్చితంగా సాయం జరిగింది ఇప్పటికే రెండేళ్ళు ప్రభుత్వం వచ్చి ఇప్పటికే మా ఊరికి యాభై లక్షలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీగా నలభై లక్షల వర్క్ కంప్లీట్ చేసినాం టెన్ ల్యాక్స్ పది వర్క్ జరుగుతుంది సీసీ రోడ్లు కూడా వాళ్ళకి మా ఊరి పైన నమ్మకాన్ని ఉంచిన ప్రత్యేకంగా వారికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అలాగే గ్రామాభివృద్ధి మా ఎమ్మెల్యే తులసి ప్రకాష్ రెడ్డి ఆదేశాలతో ఆదేశాలతో కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రానికి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో రామారెడ్డి మండలం మద్దికుంట అడవిలో వెలిసింది శ్రీ బుగ్గ రామలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఈ దేవాలయం శివరాత్రి ఉత్సవాలకు ముస్తాబవుతోందని అర్చకులు గురుస్వామి వెల్లడించారు భక్తులను చేరవేసేందుకు ఆటోలను ఏర్పాటు చేశామని గ్రామ సర్పంచ్ బొమ్మిడి రామ్రెడ్డి ఉప సర్పంచ్ నరేందర్ అన్నారు స్వామిని దర్శించుకోవడానికి హైదరాబాద్ మియాపూర్ నుండి వేములవాడ నుండి భక్తులు వచ్చారన్నారు కామారెడ్డి జిల్లా కామారెడ్డి మండల్ మద్దికుంట గ్రామంలో శ్రీ స్వయంభూ ఉగ్రామలింగేశ్వర మంగళగౌరి శక్తి శ్రీ స్వయంభూ ఉగ్రామలింగేశ్వర దేవస్థానం ప్రధాన పూజారి ప్రభాకర్ స్వామి మరియు నిత్యార్థులు గణేష్ స్వామి మేము తెలియజేయగా ఇక్కడ శివరాత్రి ఉత్సవాలు పదవ తారీఖు నాడు అఖండ దీపారాధన మరియు స్వామివారి పల్లకి సేవ ఊరిగించబోతుంది పదకొండవ తారీఖు నాడు గురువారం రోజున ఉదయం పదకొండు గంటలకు శివకళ్యాణం మరియు నాలుగు గంటల రథోత్సవం కార్యక్రమం ఉంటుంది అదేవిధంగా శివరాత్రి తెల్లారి శుక్రవారం నాడు కూడా అగ్నికొండ పరిసమాప్తి ఉంటుంది కావున ఇట్టి కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారి కృప పాత్ర కాగాలని కోరుచున్నాము అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉత్సవాలకు సందర్భించి ప్రత్యేక ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది ఈసారి పార్కింగ్ నుంచి ఉచిత ఆటో సౌకర్యం కూడా ఆలయం వద్దకు ఏర్పాటు చేయబడింది ఎవరైనా సరే పార్కింగ్ వద్ద దిగిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఆలయం వద్దకు ఉచిత ఆట సౌకర్యం ఉంటుంది అందరు కూడా 
ఆలయం వద్దకు విచ్చేసిన అందరికి కూడా భక్తులందరికీ కూడా అన్ని వసతులు కల్పించి వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకుండా ఉండడానికి ఆలయ కమిటీ వారు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఆలయము శివరాత్రి ఉత్సవాలకు అంగరంగ వైభవంగా ముస్తాబు అవుతున్నది కావున ఇట్టి ఆలయానికి శివరాత్రి రథోత్సవంలో మరి కళ్యాణంలో మరియు అదేవిధంగా స్వామి గారు పల్లెకి సోదలో పాల్గొని స్వామి కృపకు పాత్రలు కాగలని ఆశిస్తూ మీ ప్రభాకర్ స్వామి ఓం నమస్వే ఓం నమస్వే అదేవిధంగా శివరాత్రి ఉత్సవాల పాల్గొనే భక్తులకు ముఖ్యంగా తెలియజేయమగా ఈసారి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చిన్నగా అదేవిధంగా పిల్లలకు కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ కూడా మీ జీంట్ విల్ లాంటివి కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రంగారెడ్డి జిల్లా కల్వకుర్తి నియోజకవర్గం శివరాత్రి పర్వదినం పురస్కరించుకుని కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయం పనులను పూర్తి చేశారు శివరాత్రి సందర్భంగా దేవస్థానం ఆర్కపల్లి ఆలయ పరిసరాలు మొత్తం విద్యుత్ కాంతులతో ముస్తాబు చేశామన్నారు భక్తులకు అన్ని సదుపాయాలు సమకూర్చామని శ్రీరామదండు రాష్ట అధ్యక్షుడు దండిశ్రీను తెలిపారు ఈ ఏర్పాటు కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ జంగయ్య శిరీష శ్రీనివాస్ జగన్మోహన్ ఆలయ కమిటీ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు విశాఖ జిల్లా వి మాడుగుల నియోజకవర్గంలో ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్యదైవమైన మోదకొండమ్మ అమ్మవారి జాతర ఘనంగా నిర్వహించారు అమ్మవారికి ధూప దీపాలు నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు అనేక మంది భక్తులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకున్నారు సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను మూడు రోజుల పాటు వైభవంగా నిర్వహిస్తామన్నారు రాష్ట దేవాదాయ శాఖ మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డి శ్రీ పార్వతి సమేత రాజరాజేశ్వర స్వామి వారిని ఆయన దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా అర్చకులు అధికారులు ఆలయ మర్యాదలతో మంత్రి ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డికి ఘన స్వాగతం పలికారు దర్శనానంతరం అర్చకులు వేద ఆశీర్వచనం చేసి శేషవస్త్రంతో సత్కరించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయం రాష్టంలోనే ప్రసిద్దిగాంచిన శైవక్షేత్రమన్నారు శివరాత్రి ఉత్సవాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని తెలిపారు కరోనా నేపథ్యంలో భక్తులంతా తప్పనిసరిగా నిబంధనలు పాటించాలని కోరారు ఆయన ఈ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే ఈవో కృష్ణప్రసాద్ ఇతర జిల్లా స్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు
महाशिवरात्रि पर्वदिन सदर्भंग पदकोड़ो तेदी महाशिवरात्रि कार्यक्रम तेलंगा राष्ट्र में मैं इकोक हेमलवाड़ राजस्व स्वामी देवालय एंत प्रसिद्धि चीजें मैं गौरव मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राजरायश्वर देवालय वो सन्नी एनो सारू दर्शन पूजल निर्वहित जी मुख्य शिवरात्रि रोजन भक्त अन्नी सौकर्या नेवे कलेक्टर गार आध्य में पोली सूप्रेंट गार आध्य में इवो एंडोमेंट आध्वर्य अभी डिपार्टेंट मैं इक नूत मरी नि कमीटी एर्पड़े जरिए उत्सव कमीटी पटना सब मेबर सभ्यु मैं स्थाक मुनपल चैरम यानी बापरे रेडिगार मैं इक प्रजा प्रति मूर्ण रोज मैं भक्त कड़प जिला प्रद्दूर महाशिवरात्रि सदर्भंग अगस्तेश्वर देवालय में शिवरात्रि उत्सव जरूरी स्वामी वारी अधिक संख्य में भक्त दर्शन भक्त अन्नी सूर्चा आलय चैरम राम प्रसाद रेड्डी आलय कम सभ्यु प्रसाद एर्पड़ा नीति सदुपा पूर्ति मिनरल वाटर प्लांट आलरे स्टार्ट फिर मैंने दिन द्वारा वाटर सदुपा इबंधी मिनरल वाटर इक पद्धति प्रकार अंदर दर्शन जीवन जो भक्त अंदर सहक आ रोज महाशिवरात्रि रोज दर्शन संवस महा अगस्त्य मुनि अगस्त्यश्वर लिंगा प्रतिष्ठि अगस्त्य मुनि विग्रह लेकिन प्रतिष्ठित अदे रोज अगस्त्य मुनि दर्शन पदकोड़ी एर्पटी भक्त असौक कल बात्रूम टाइल सद अभी सदपाया पच्च टाइल्लेट मोट यानी अभी सदपाया मतम क्लोरी अभी अट्ठे ये विधम असौकर्य पूर्ति सौकर्या अभी रकल सौकर्या कलकोट वरंगल जिम व्यवसाय मारके मुधाकर् हॉटल्ल एसीपी गिरीकुमार सीसी कैमरा प्रारंभ मारके वेला मंदिर रैतु व्यापार उपयोगी सुधाकर् ग चुनाव विद्यावे एल एल चुनाव चलो तुम उपाधि पंदमे का पद मंद उपाधि कल अंदर रीता भोजन वसत एर्पड़ा सामज में तनवंत नैन सहित मंदिर मुझे तुम सीसी कैमरा एर्पड़ा एर्पट्टे अटे इक रकर पब्लिक मार्केट वे लोकल वाल रही दूर प्रांस्तर का बट्टी तन वस्तु अमीन तरह दाने संबंध डबूल कच्ची वो इनक फाइव दुंगतन जैसे अवकाश होता है सो वो अभी रोज कष्ट मोतम बूरद पनीर लगे एड्सा फलता सो सीसी कैमरा क्या 
అది గనుక ఆ చిత్రం గనుక దాంట్లో రాత్రి పదకొండు పన్నెండు ఒంటి గంట ఆ సంఘటన అనేది సిసి కెమెరాలో రికార్డ్ అయితే అవకాశం ఉంది సో నేరస్తుడే తూర్పు గోదావరి జిల్లా జగ్గంపేట ప్రెస్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు జగ్గంపేట ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా గౌరవ అధ్యక్షులు అడప వెంకట్రావు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కంటి వైద్య శిబిరంలో మండలంలోని ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా విలేకరులు వారి కుటుంబాల సభ్యులతో కలిసి కంటి వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారు ప్రెస్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో కంటి వైద్య శిబిరానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి కంటి వైద్య కేంద్రం వైద్యులు అందించిన సేవలు మరో రానివని అడప వెంకట్రావు అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అప్లాల్మిక్ అసిస్టెంట్ కరుణ్ కుమార్ సురేష్ కుమార్ క్రాంతి కుమార్ సుబ్రహ్మణ్యం వైద్య సేవలు అందించిన వారిలో ఉన్నారు జగ్గంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే కేంద్రం చెప్పిన వచ్చి ఈరోజు వాళ్ళందరికీ చూసిన ప్రతి ఒక్కరిలో కొంతమందికి కలజోళ్ళు పనిచేయడం అలాగే కొంతమందికి శస్త్రచికిత్సల గురించి వివరించడం జరిగింది శస్త్రచికిత్సలు కావాల్సిన పరీక్షలు రాజమండ్రి కానీ కాకినాడ కానీ తరలించి వారికి ఉచితంగానే జరిగే విధంగా మేము రిఫర్ చేశాము అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆధార్ కార్డ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉచితంగా కలజోడు వేసి వారికి కంటి వైద్య కంటికి సంబంధించి ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా వారు మేము నిర్మూలించడానికి మా యొక్క సిబ్బంది ఎప్పుడు తోడు ఉంటుంది వారికి అలాగే చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో మారుమూల గ్రామాల్లో సైతం ప్రభుత్వం అందించే వైద్య సదుపాయాలని వివరించడం ఒక ప్రెస్ సభ్యులుగా మన బాధ్యతగా ఇచ్చి ప్రతి గ్రామంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయడానికి మన వంతు సేవా గుణంతో మన సభ్యులందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుతున్నాను అక్కడ వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళలో అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి ఖర్చు లేకుండా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఈ వైద్యాన్ని అందరికీ అందజేసేలా మనం కూర్చేద్దాం అదే ఉద్దేశంతో ఈవేళ ఇక్కడ సుమారుగా వంద వంద దాటి మనం పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగింది వాళ్ళు కంటి అద్దాల అవసరమైన వాళ్ళందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కూడా మనం చేస్తూ కంటికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వైద్యాన్ని ప్రభుత్వం అందించే విధానాన్ని నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలో తిరుమల నర్సింగ్ హోమ్స్ లో కోమాలో ఉన్న పేషెంట్ కు మెరుగైన చికిత్స అందించి మేల్కొల్పారు డాక్టర్ రమేష్ రెడ్డి మస్కాపురం గ్రామానికి చెందిన రాజేశ్వర్ గత యాభై రోజుల నుండి కోమాలో ఉన్నారు డాక్టర్ సికిందర్ క్రిటికల్ కేర్ డాక్టర్ శ్రీనివాసులు ఆ పేషెంట్ కు మెరుగైన చికిత్స అందించి గృహలోకి తీసుకొచ్చారు మరోవైపు పేషెంట్ కుటుంబం బిల్లు కట్టలేని స్థితిలో ఉన్నారు హాస్పిటల్ యాజమాన్యమే తిరిగి వారి కుటుంబానికి యాభై ఒక్క వేల ఐదు వందల రూపాయల చెక్కును వారి భార్యకు అందించి తమ మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు కానీ మన న్యూరో సర్జన్ సీనియర్ న్యూరో ముప్పై సంవత్సరాలు నువ్వు గల న్యూరో సర్జను ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ గల క్రిటికల్ కేర్ డాక్టర్ ఇద్దరు చూసి ఒక ప్రయత్నం అయితే చేద్దామని చెప్పి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అరవై రోజులు ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కోమా నుంచి బయటకు వచ్చి పేషెంట్ తినగలుగుతున్నాడు చూడగలుగుతున్నాడు ఇంకా ఒక అతనికి ఒక పుణ్య రాజేశ్వర్ నాకు ఇద్దరు కూతుర్లు మేము హాస్పిటల్ వచ్చినాము గ్యారంటీ లేకుండా మా భర్త బతకపోతుండే రమేష్ రెడ్డి సార్ వేణ్ మస్కపూర్ వేణు సార్ వీళ్ళందరూ కలిసి బతికిచ్చిండ్రు యాభై రోజుల దాకా ఉన్న మా అన్నం పెట్టిండ్రు అన్నీ చూసుకున్నారు వాళ్ళ మెడిసిన్ పెడిసిన్ అన్నీ చూసుకున్నారు అసలు మా గ్యారంటీ లేకుండే ఇల్లు అమ్మి రెండు లక్షల చిల్లర అయింది ఇల్లు అమ్ముకొని అచ్చి కడదామని అనుకున్నాం అంటే రమేష్ రెడ్డి సార్ ఇల్లు అమ్మితే అమ్మ మంచిగా ఉండదు వద్దు ఇల్లు అమ్మితే మాత్రం నేను ఫీజు తీసుకుంటా ఇల్లు అమ్మకపోతే నేను తీసుకోను ఇంకొక కూతురు ఉన్నది పేషెంట్ తీసుకపోయాడు ఎత్తావు అద్దు ఇల్లు అమ్మితే నేను ఖచ్చితంగా అచ్చి తీసుకుంటా రెండు లక్షల చిల్లర ఫీజు తీసుకుంటా ఇల్లు అమ్మకపోతే నేను ఏం తీసుకోనని మమ్మల్ని రెండు నెలలు ఉంచుకున్నాడు మెడిసిన్ అన్నిటికి ఒక్క రూపాయి దేనికి రూపాయి తీసుకోలేడు రెండు నెలల్లో కొంచెం కోమలకి బయటకు వచ్చిండు కొంచెం అన్నం తింటుండు ఇంటికి తీసుకపోయినాం ఇప్పుడు మళ్ళా ఉంటా యాభై వేలు ఇవి పుట్టిన బేస్ చూస్తూనే ఉండండి ఏమంటే తెలుగు న్యూస్ ఈ బులెటిన్ ను మీకు సహ సమర్పిస్తున్న వారు రైతుల నేస్తాం పంట అధిక దిగుబడులకు సాక్ష్యం భారతీ ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పంటలపై కీటక నివారణకు ఒకటే సొల్యూషన్ భారతీ ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్